E allora eccoci qua, eccoci qua con il secondo contributo video di questo lunedì 23 settembre in cui stiamo analizzando la vittoria del Milan nel derby, una bella vittoria, finalmente dopo oltre due anni il Milan batte l'Inter, acciuffa l'Inter in classifica a 8 punti, si rilancia in campionato ma soprattutto dà dimostrazione di essere una squadra che quando vuole può portare a casa un risultato contro anche una squadra eh, organizzata come l'Inter. Eh, bene Fonseca nelle sue mosse tattiche bene anche il gruppo perché il gruppo ha reagito avete visto con quanta cattiveria agonistica ha giocato Pulisic Ebram, Morata con quanta bravura ha organizzato il gioco Reinders aiutato da Fofana con quanta applicazione ha giocato Mignan bravissimo su Turam Gabbia, Teo Hernandez insomma i giocatori hanno voluto eh, tirarsi fuori da questo momento negativo e lo hanno fatto nella partita più importante dell'anno contro l'Inter nel derby. Stiamo analizzando però anche le parole di, dei protagonisti eh, prima e dopo la partita perché oggi ha parlato Gerry Cardinale, tra, tra parentesi probabilmente era meglio se non parlava eh, se dobbiamo sentirci queste parole e ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic a proposito eh, in, tu, in tanti ecco, si stanno chiedendo della posizione di, di Paolo Fonseca dopo il derby ne parliamo in questo video vi chiedo la cortesia di iscrivervi al canale YouTube perché è davvero molto importante e cominciamo con eh, l'allenatore cominciamo con l'allenatore perché Paolo Fonseca naturalmente doveva dimostrare di avere ancora la squadra in pugno doveva dimostrare di poter vincere con questo Milan lo ha fatto lo ha fatto mettendoci la firma sul, sul derby mettendo la sua firma tattica e non solo sul derby e quindi si è guadagnato i crediti giusti per andare avanti sulla panchina del Milan non ci saranno ribaltoni ad oggi non ci saranno cambiamenti sulla panchina del Milan, il Milan ha deciso di proseguire con Paolo Fonseca anche se poi un indizio su questa idea del club era già, arrivata, uh, era già arrivato prima del derby. Uh, Ibrahimovic infatti pro poco prima la partita contro l'Inter aveva detto no, non è una gara decisiva, assolutamente no, non abbiamo altre idee. In verità sappiamo che Ibra comunque un paio di allenatori li ha contattati, forse anche più di due, Tudor, Sarri, lo stesso... Um, Terzic che poi non ha convinto dopo questa telefonata tra Ibra e il suo uh, management quindi sostanzialmente Ibra e il Milan si erano mossi per trovare un sostituto di Fonseca forse non ha, nessuno ha convinto e questo ha portato tra l'altro il Milan a dare fiducia a Fonseca per giocare il derby poi nel derby c'è stata questa bella vittoria e questo porta ancora più crediti a Fonseca che ora avrà un po' più di serenità per giocarsi le sue carte e vedremo come se le giocherà queste carte nelle, nelle prossime giornate sia di campionato che di Champions League sperando che, che possa far bene sono emerse le parole di Gerry Cardinale il proprietario del fondo Redbird che gestisce il Milan parole che fanno tanto discutere e infatti eh, alla fine le commenteremo lui dice il mio messaggio alla tifoseria del Milan non sembra funzionare perché lui continua a dire che vuole portare il suo, eh, la sua conoscenza del, dello sport americano in Italia la sua conoscenza degli sport americani al Milan quello che ha imparato in questi anni lo vuole trasmettere al Milan chiede insomma vittoria a lungo termine aprire un, un lungo ciclo di vittorie però poi sostanzialmente per ora il Milan non ha vinto niente con la sua gestione e al, al di là del derby di ieri sostanzialmente ha anche fatto tante brutte figure il Milan in campo e lui dice il mio messaggio alla tifoseria non sembra funzionare quindi direi che il messaggio alla tifoseria del Milan è che non vi darò alcun messaggio finché non vinceremo quindi probabilmente eh, aspetteremo a lungo questo, questo messaggio lo scherzi a parte perché capisco che l'unica cosa che interessa ai tifosi del Milan è vincere e beh direi che se sei al Milan è l'unica cosa che interessa la vittoria 
o meglio interessano anche altri aspetti ma non guasterebbe ogni tanto vincere qualcosa io ribadisco che da quando è arrivato Cardinale il mio non ha vinto niente quindi queste dichiarazioni magari le potrei accettare eh, dopo due trofei vinti, tre trofei però sostanzialmente non si è vinto ancora nulla l'ultimo trofeo vinto è lo scudetto del 2022 siamo quasi nel 2025 e ovviamente il Milan non ha più vinto niente e poi sei al Milan è ovvio che pensi a vincere e solamente magari in una squadra di media classifica puoi pensare di non vincere solamente e lui dice ma io farò il mio lavoro faremo tutto il possibile per vincere e ce lo auguriamo la cosa più importante ma vincere in modo intelligente anche qui tutti vorrebbero vincere in modo intelligente probabilmente non c'è un modo intelligente per vincere se lo farò saremo longevi e contribuiremo a far crescere l'intero ecosistema come ritengo sia nostro dovere io vi ricordo che l'idea di cardinale è quella di eh, appunto trasmettere la sua conoscenza dello sport americano in italia e al milan dove però la tradizione calcistica è molto più forte e ha radici molto più radicate rispetto all'America quindi probabilmente dovrebbe essere il contrario lui impara quello che accade in Italia per poi portarlo in America però insomma ehm, diciamo così lo scambio di eh, conoscenza tra Ameri calcio americano e calcio italiano potrebbe anche essere utile e funzionare però il focus deve essere sempre la vittoria sportiva il successo sportivo e deve avvenire il prima possibile questo è il, è il punto e poi in questa intervista parla di, del perché ha comprato il Milan eh, insomma non investirà mai come eh, le proprietà eh, del Medio Oriente quindi lui non investirà mai come le proprietà arabe ma questo lo, lo sappiamo insomma non, non, di certo non lo scopriamo oggi però ecco lancia questi messaggi che ovviamente hanno fatto un po' infuriare tutti, tutti i tifosi altra frase che insomma fa discutere quando dice negli Stati Uniti il proprietario di un club e chi spende i soldi in Italia i tifosi credono che la squadra sia di loro proprietà e noi dobbiamo lavorare eh, e, noi, um, e noi abbiamo del lavoro da fare per soddisfare questo concetto e la, innanzitutto eh, Cardinale dice in America il proprietario è chi spende i soldi da quello che mi risulta il Milan sta andando avanti con le proprie gambe nel senso che per esempio per le campagne acquisti Cardinale non tira fuori soldi di tasca sua addirittura tra l'altro i soldi di Cardinale sono soldi di un fondo quindi lui gestisce i soldi di altri non sono di proprietà di Cardinale come magari in passato potevano essere, essere quelli di Berlusconi e poi quando c'è un club così blasonato, glorioso, con una tradizione, con tanti tifosi sparsi nel mondo, è chiaro che devi anche pensare alla tifoseria, è, è chiaro quindi che devi mettere come focus la vittoria e la soddisfazione eh, dei tanti fans, dei tanti tifosi sparsi per il mondo, però insomma sono dichiarazioni che ribadisco fanno tanto eh, discutere ma io ho visto anche un Ibra cambiato non so eh, mi è sembrato un Ibra diverso rispetto a tre giorni fa quattro giorni fa quando prima della gara del Liverpool aveva parlato in maniera non da dirigente perché un dirigente non può andare in tv davanti alle telecamere prima di una partita importante come il Liverpool e dire qui comando io gli altri lavorano per me sono io il boss non può fare quelle dichiarazioni un dirigente le può fare magari un, un ex giocatore ma non un dirigente di un club come il Milan e ieri ho visto un Ibra che ha capito l'errore ha capito l'importanza anche della comunicazione un Ibra Iwic che in settimane è stato vicino alla squadra c'è stata anche una grigliata a Milanello tutti insieme hanno provato a fare gruppo e Ibra ha capito di aver sbagliato questa cosa ve la dico perché non arriva solamente diciamo così da quello che 
i bradici in televisione ma ci sono anche dei retroscena ci sono anche eh, delle persone eh, che ruotano attorno a Ibra che ci riferiscono di un Ibra che ha capito di aver sbagliato nel dire quelle cose mh, durante la partita prima della partita contro il Liverpool e lui cosa dice? prima dell'Inter dice ehm, l'importante è la squadra l'importante è il Milan non io non è un one man show eh, ma è il Milan è il gruppo ad essere importanti ecco queste sono dichiarazioni di, di un dirigente che probabilmente ha capito di aver fatto un errore di comunicazione eh, personalmente non mi disturbano le, le critiche le ho sempre avute durante anche la carriera da calciatore poi eh, lui dice queste critiche mi gasano però l'importante è la squadra l'importante è il Milan non io ecco queste sono parole da dirigente poi ovviamente su Fonseca dice che non è, non è in discussione e poi parla anche delle anche del ruolo, si parla del mio ruolo ma non importa, non importa solamente il Milan, poi lui diceva che aveva fatto delle battute e non era stato capito. 